Tak, dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás u dalšího videa. Tentokrát ze hry Battlefield 3. Moje jméno je Lukáš a koukneme se na pár videí z tady k této hry, konkrétně ze singleplayeru. Tak, toto je úplně první mise, spíše takový tutoriál. Kde vás hra provází ovládáním. A je to plné takových efektivních scének. Vzali jsme si další zbraň, to střídám jak ponožky a tady nám to vybouchne, to si pamatuju, takže Ečkem na to a nezerníkem Jump. Myslím, že o celý průběh hrou není úplně třeba nahrávat, protože jedná se o klasickou lineární střílečku s nemoc, s nemoc nekvalitním, ale napaditým singleplayerovým story. Jste prostě v kůži vojáka americké armády který musí zachránit svět a vysvětlovat to pak ještě u výslechu CIA. Takže nic přebo světoborného. Za to multiplayer v Battlefield 3 je už trošku jiná. Ten už je daleko zabavnější a na ten bychom se taky mohli v některých z dalších videí podívat. Tak jsme u bomby. Tak mezi tím než se nám načte další mise, tak co říct. Hra vyšla v listopadu roku 2011. Takže za chvíli, nebo jo, v roce 2011, bude mít dva roky. A vlastně k, sing k single playeru není co dodat. Není to hra, která by se primárně zaměřovala na pocit z kampaně, ale spíše na multiplayerovou část hry, která je na podle mě daleko lepší než Call of Duty, ale to je asi na každém, aby posoudil. Tak my přeskočíme tady k tu scénku. A mrkneme se rovnou na další misi. Dej mu. Zmlaď ho. Skopej ho. Ne, samozřejmě nebudu podobat nikoho v brutalitě. Ani ve hrách. Tady k tomu začátek je takový trošku nudnější. Jak si můžete všimnout, tak vidíme své nohy. To je v celku nezvyklé u stříleček. I když no. 
že padám si, že chodím jako štrus. Krabice, můžeme kopat do krabice. Ano, ups, doufám, že ti to nevadí. Hmm, kafíčko. Ten se tu špatně nemá, kafe má, napoleta, rozdává rozkazy, teplotu je, pěkná krajina. Ideální je určitě dovolenkový resort. Tak, musím trošku zbrojnost podběhnout. Tak, naše druhá zbraň je ostřelovací puška. Tak, a jde se. Máš strach? Má strach ze střelu. Určitě jste tady ty pohledy v trailerech z kampaně viděli. Vlastně ve všech trailerech byly ty nejzajímavější věci a asi nejhezčí scény ukázané hned v trailerech, takže potom recenzenti vytýkali hodně, že ani nic nového neviděli. A projeli nám postavci. Not a single civvy. I don't like this shit. Tak, konečně jsme se dostali do akce. Celku brzy. Už to je světa máme. Nebudu vyběhovat, au. Protože mě takhle zabil, bože, to je trapas. Mise neúspěšná, a teď budu muset jak největší vůl a retard opakovat, tím, protože jsem si hrál na hrdinu. Tady vám to nedá, toto není moc Rambo režim, i když hraju na normál. Ale to pročíst. Tak, to nás vypadá jako vhodnější taktika v likvidaci. Ale, no je toto možná? Oh, dva jednou ráno, takhle pěkně. Ty zastřelíte vy někdy k kluci někoho? Asi ne. Když jsem potom o všechnu zabavu určitě přišel. Tady máte granat. Tak já si to trošku pamatuju. Tak, teď budeme zase čelit trošku na konečnému náporu, a že to přestane bavit. A myslím, že za chvíli tam budou další vtěchotky. Tak, ukážeme si možná nějakou pěknou explozi auta. Co? Jo.
dobro, je oblaz bit će se nama, smo se vrati s platke granjenom. Tem to mislim, prežil, jo. Vypadá, že je v pohodě. Dobře, tak vypadá, že není v pohodě. Jo, tady zrovna řekli, že mu nic nebude, že bude v pohodě, ale očividně autoři se nestresovali s tím, že by si někdo mohl pozastavit a kouknout se, jestli je opravdu v pohodě. Takže my z toho tam nastrčili mrtvou. Tak no. Tak. Snajpři po nás střelej přes okna. Samozřejmě světla měli dát rozstřelit, říkám měli, no, jo, oni nejdou zcela rozstřelit dál, protože by to nepočítat s absolutní tmou. Kluci, no. Když vylezeme trochu nás? Těžko říct, ale asi by jsem řekl, že už jsem to jednou zkoušel a nevyplatil se. Kam koukáš? Koukni na mě. Če, če ty šilháš, jak se mohl se dostat do armády. Tak efektivní slow motion a hotel to trošku schytal. Já bych si zase na to dokázal věřit, že trošku jinak, ale to nevím. Hra na zlené fa je prostě striktně lineární. Takže se budeme muset přizpůsobit. Tak jo. Tak budeme trošku střelovat. Ale ne, nezavazit. Tak to jsou naši, my bychom je měli kryt. No jasně, bude to, budou určitě střelit po mně nahoře, když mají před sebou jelky. No ten prostřelí. A, tady. Ale, uh, mám trošku zíčku, 
postrupali kluci. Na to, že jsou to postavci, tak to se zbraněma umí opravdu dobře a trefí si na poměrně dlouhé vzdálenosti. A hlavně do vás samozřejmě, když hrajete. Počkejte kluci, já ještě jich trošku vyřídím, než jsem doběhnul, tak pokračujeme, protože jdou po nás trošku horda. Nelíbil jsem, jak se vyhráli s tím prostředím, takže tam ještě to vypadá vážně pěkně, kdyby jsem rád. Myslím, že nikdo nevyběhne no. a my už ani nepřeběhne, tak jdeme dál. Pokud se nepletu, dobře si to pamatuju, takže další přestal, přestřelka. Vlastně to je přes plot k tomu, kde jsme se bránili a dostal to jeden z těch vojáků. Nějaké držiště Tak doplníme se. Musím si jistě jestli to. Jo, dobrý. Jak si pěkně lahl, ten ví, kde se rozbalit. Bohužel nemáme žádnou svítilnu nebo tak, tak a to jsou naše. Tak se nemůžeme pokochat a jo, a tady nám rozkradli hamra, dokud by mohli. Hmm. To je podaná vypuštění. Oh, fuck, boys, we are attracting a lot of fucking attention. 
A či by ne, ještě jedna bomba zůstala tady pod tu dávku a tady byl výbuch, to je pro ní. Takže my se půjdeme po drátě kouknout, kde to přesně je. A kde je ten, kdo může za smrt ostatních vojáků. Použij Z pro zahlednutí. Ale... Jo, to se budu plazit, jo. Tak jo. Na druhou stranu, co se nedá vytknout DICE, je to, že se inspirovala skutečně má příběhama a misema. A tím, jak se ta válka vede v takovýchto zemích. Amatérský zneškodný má, řekněme. To bez hasna má, do jisté míry. A nebo taky ne. No, teď jak ven. Jo, dveře jsou zazračně otevřeny. Ale, no tak jo, dobrý. Tak trošku je pokropíme. Já ti dám. O, oh, jak se to spavnu. Nenápadne. Au, au, au. Au, 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 tam nám jde trošku něco těžšího. Jak se... Jo. Mám to tady pořád branit. A jak, jo? To nejde, to nejde. Mayday, mayday, utíkám. Možná, že si řekáte, že jsem sráb, ale ten písečko nemůžu umřít, pokud jim to autoři ne, nenaskriptovali, což o mě neplatí a už jsem mu říkal, že nepřátelé jsou, o, řekl bych, opravdu hodně přesní na to, že jsou to jenom postavci a umí to se zbraněma i s poměrně nepřesnýma na docela velkou vzdálenost. A ty jsi nesmrtelný nebo o co ti jde? A ah, tak o té se musí postavit rád vrtulník, Little Bird. Očividně bez toho by to našlo. Ty jo, kolik jich tady je? Tak, hra nás poslala k trošku těžšímu kalibru, bez toho očividně by nepřestali utočit. Máme neomezenou munici, očividně jsme tady trošku nezranitelní. Za takovým velkým kilometrem jsou určitě schová celý člověk bez problémů. No a 
aby to bylo ještě napinavější, tak se rozhodli, že na nás nechají spadnout dům. Nebo spíše celý věžák. Tak a načítá se rovnou další mise. A my se na ní nebo na jiné mise podíváme v dalším partu. Doufám, že se vám toto video líbilo. Nezapomeňte zanechat nějaký komentář, po případě like. A u dalšího videa se s váma loučím zatím. Čau. Yes, sir. Don't bother calling.